का केस आया तुम्हारे पास उसमें इंस्पेक्शन में क्या क्या देखा बोलो इंस्पेक्शन में क्या क्या देखा इसमें क्या क्या कोई डिफॉर्मिटीज नहीं होता कि सबसे पहले कि अगर कोई ऑब्वियस फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी व्हाट इज अ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है द लिम्ब इज इन द पोजीशन ऑफ ईज द अगर इट इज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी तो फ्लेक्शन में 20 डिग्री फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी एट राइट हिप मतलब क्या होता है नाइस पिक्स 20 डिग्री फ्लेक्शन 20 डिग्री इसका मूवमेंट किस साइड पे पॉसिबल है Extension is not possible. Extension is not possible. Extension is not possible. Extension is not possible. A deformity is a deformity. You can define that. Deformity is that which is in the same direction of movement possible, hai, but opposite direction is possible. Nahi a 20 degree fixed flexion deformity. Hai, so you can go up to 60 degree. Flexion more than that. Flexion. So extend not possible. Okay. So if you have a flexion deformity in the pair, then it will show you. When you examine it, you will see the sides of the side. उसके अलावा अगर उसमें लेट से कि हिप में शॉर्टनिंग हो गई है लेट से कि कोई ट्रैक्टर हो गया पुराना या टूबोक्लोस हो गया तो शॉर्टनिंग हो गई तो शॉर्टनिंग की वजह से पेशेंट पर ट्राई टू बेंड एस स्पाइन उसको आपको स्कोलियोस दिखेगा तो वो एक डिफॉर्मिटी आप पीछे से देखोगे पेशेंट को स्कोलियोस दिखाई देगा तो आपको सिर्फ आपको सिर्फ चाहिए एक आपको सिर्फ चाहिए ठीक है तो आप वो डिफॉर्मिटी देखोगे पीछे से ठीक है ऐसे साइड में से आपको डिफॉर्मिटीज देखेंगे इसके अलावा आपको देखना है गेट गेट के अंदर आपको दो साइकिल होती है स्टैंड फेज एंड स्विंग फेज ये स्विंग फेज होता है जब आपका पैर हवा में होता है स्टैंड फेज होता है जब पाँव जमीन पर होता है इसमें डिटेल में पढ़ना है तो बहुत डिटेल आता है स्टैंड के अंदर जब आप फोर्ट फेजेस की हील स्ट्राइक फुट स्ट्राइक दो स्ट्राइक स्विंग के अंदर दो ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट ये सब जरूरी नहीं है दो स्टेज आपको देखने इसमें नॉर्मल है नहीं इसमें आप क्या देखोगे पर्टिकुलर गेट्स मिलते हैं हर पेशेंट ठीक है लेट्स से कि आपका टीबालेस एंटीरियर चलिए तो कैसा गेट मिलेगा भाई वो ड्रॉप होगा कैसा गेट होगा हाई स्टेपिंग गेट राइट तो पेशेंट का पैर ऐसा रहेगा वो चलेगा तो पाँव उठा के ऐसा बराबर आपकी ग्लूटियस मीडियस चली गई राइट साइड एडक्शन नहीं होगा एडक्टेड आपके जो एडप्टर्स हैं वो चले गए तो आपका ट्रेन बदलेगा अगर दोनों साइड चले गए तो क्या होगा सबकी तरह चलेगा बराबर कॉट्रिस चली गई तो कैसा कहेगा कॉट्रिस कहाँ पर होती है चली गई कौन सी डिजीज में जाती है उनका क्या होता है की पैर जो एक्सटर्नल रोटेट करेंगे बोलो और एक हाथ से अपने क्वार्टिस को सपोर्ट करते हैं जो कर क्यों क्योंकि क्वार्टिस ठीक होती है तो एक्सटर्नल रोटेट करने से क्या होता है उनका जो तो नीच जो है वो लॉक हो जाता है okay. क्योंकि वो एक्सटेंड तो कर नहीं पा रहा है आपको क्वार्टिस ठीक है और जब आप हाथ इसके ऊपर रखते हो अपने क्वार्टिस के ऊपर तो आप स्टेंडन उसको थोड़ा फोर्स देते हैं तो पेशेंट आराम से चल पाता है लॉकिंग ऑफ द नीच एंड क्वार्टिस तो दैट इज टिपिकल गेट टू फोल्ड नी लॉक हो जाएगा देखो ऐसे आपका नहीं है इसको ऐसे घुमा दो एक्सटर्नल रोटेट एक्सटर्नल रोटेट कर दो तो इसके जो आर्टिकुलर सर्विस है वो ऐसा आता है वो लॉक हो जाता है तो ये टिपिकल तो ये गेट्स देखिए तो बहुत सारे टाइप ऑफ गेट्स आते हैं 
तुमसे पूछते नहीं है इतना सिंपल गेट ट्रेडिंग बुक गेट ट्रेडिंग बुक टेस्ट ठीक है ये इंस्पेक्शन इसके अलावा पालपेट पालपेशन में सबसे पहला साइन जो हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पालपेशन पल्स मूवमेंट सेंसेशन ठीक है ये हर पेशेंट को देखना है कि फ्रैक्चर अगर आपके पास आता है या कुछ भी आता है फर्स्ट थिंग भी ऑटोमेटिक्स में देर इज नो इमरजेंसी एक्सेप्ट डी एन बी डी डी एन बी डी इज डिस्टल यूरो वास्कुलटा तो दैट इज अंस आर ठीक है तो दैट इज द ओनली इमरजेंसी नॉट है तो कोई भी पेशेंट आए बिफोर स्टार्टिंग एनी थिंग जिससे ट्रामा है कोई पूछे कि आपका पहली चीज़ क्या होगी पहली चीज़ हम पल्स देखें पल्स है या पल्स नहीं है तो विद इन सिक्स आवर्स हमें पेशेंट ऑपरेट करना पड़ेगा नहीं तो उसका लिंक चला तो पल्स मूवेंट सेंसेशन देखें उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं जो आप पेशेंट में देखें एक चीज होता है वास्कुलर साइन ऑफ नाराज क्या होता है रेडनेस रेडनेस कौन कौन सी आर्टरीज पार्फेक्ट करोगे तो अगर पॉसिबल है डिसलोकेशन ऑफ हिप तो फीमोरल आर्टरीज पार्फेक्ट होगी क्योंकि फीमोरल आर्ट में हमेशा हेड के अगेंस्ट पार्फेक्ट होती है अगर आपका हेड गायब हो जाए तो आपको पार्फेक्ट नहीं होगा ठीक है और सीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप है या फ्रैक्चर ऑफ नेकॉफ डिसलोकेशन ऑफ हेड है या कंप्लीट रिजॉर्शन ऑफ हेड ऑफ फीमर ड्यू टू ट्यूबो क्लोजेस और एनी पायोजेनिक आर्थराइटिस तो उसमें आपको हेड उसमें आपको आर्टरी फील नहीं होगी अगर आर्ट जो जो फीलिंग जो आप आर्टरी को फील करते हो हेड के अगेंस्ट उसको वैस्कुलर साइड ऑफ नाराज हो जब नहीं आता तो एबसेंट नेगेटिव वैस्कुलर साइड ऑफ नाराज उसके अलावा सेंसेशन देखते हैं पल्स देखना है ठीक है पैल्सेशन में और टेंडर पॉइंट्स देखना ठीक है कौन कौन से टेंडर पॉइंट यूजली जब यूजली जब टेंडर पॉइंट्स होंगे पेल्विक रीजन में तो फिक्स पॉइंट होते हैं फोर फाइव प्लेसेस जहाँ पर सुना होता है आपको पता लगता है टेंडर लिस्ट प्लेसेस है और बैकॉलोजी लिस्ट पे उनमें से एक होता है कि ए एस आई एस एस आई एस से लेके पूरा इंडिया बिंग हो टू फील दैट प्लेस वहाँ टेंडर लिस्ट से तो हम लोग अपनी पैकॉलोजी उसके अलावा ग्रेटर टोटेंडर के ऊपर उसके अलावा एक सिंपाइसिस ट्यूबेस के ऊपर जैसे तीन चार पॉइंट ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ शो हो गए तो हिप में एकॉलोजी अब बोनी प्रोविडेंस बोनी प्रोविडेंस है जहाँ जहाँ देखते हैं ए एस आई एस कैसे फील करते हैं कोई बोले कि हाउ डू यू कॉलपेट फॉर ए एस आई एस क्या आंसर होगा आपको जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट मिलता है अभी दिखाता हूँ ये तुम्हारा फीवर आता है ना ये दिस इज आउट योर फीवर है ठीक है यहाँ पर हेड होगा ये ग्रेटर टू कैंड होगा ये लेसर टू कैंड होगा ठीक है ये नॉर्मल ए पी यू है पेशेंट ऐसा पेशेंट है तो यहाँ पर लेटरली आपको जो मोस्ट प्रॉमिनेंट अपना फील करो मोस्ट प्रॉमिनेंट फील होगा पेल्विस के नीचे वो ग्रेटर टू कैंड यहाँ पर इसको समझ नहीं आया इधर आप लोग होता है दैट इज ग्रेटर टू कैंड ऐसे फील करने की कोशिश करना देखते रहो क्या फील होगा यहाँ पेलवेस है फिर तो सॉफ्ट टिश्यू दिखेगा फिर तो कोई बोली प्रॉमिनेंस आए और फिर तेरे को लगे कि सॉफ्ट टिश्यू वापस आ गया जो मेरा डोगरी प्रॉमिनेंस आ रहा है